Hola seguidores, ¿cómo están? Voy a interrumpir un poco esta serie de calibres y armas de infantería, la serie de los, digamos, relacionada con los fusiles, para contestar unas preguntas relacionadas con la armada. Una pregunta en particular que me parece demasiado importante, muy importante que la gente entienda de una buena vez. La pregunta que me hicieron tres o cuatro seguidores en los videos anteriores referidos a, a sistemas navales es si nuestro país tiene la capacidad actualmente de reparar submarinos. Y esto hay que dejarlo bien claro, hay que tratar de metérselo en la cabeza. La respuesta es un gran no. La respuesta es un enorme no. Nunca más, nunca más hay que volver a tocar un submarino. Nunca más hay que volver a intentar reparar un submarino en las condiciones actuales. Las condiciones actuales son presupuestos ínfimos. No se puede hacer esa farsa que hizo el kirchnerismo. No se puede intentar reparar un sistema de alta tecnología, volver a ponerlo en servicio, modernizarlo con aprendices y con jubilados y con un astillero que no tenía las instalaciones adecuadas, que no tenía la maquinaria moderna que hace falta. ¿Acaso no se enteraron de lo que pasó en el año 2017? ¿No supieron lo que pasó el 15 de noviembre del 2017? Ya hay demasiadas viudas, hay demasiados huérfanos, hay una familia que se quedó sin una de sus hijas, no hacen falta más muertos. La materia quedó bien clara, la respuesta es bien clara. No se pueden hacer esos trabajos en nuestro país. Podremos reparar buques de superficie, podemos modernizar alguna corbeta, alguna fragata por ahí, sin eso no se los discuto. Una cosa es la tecnología que va en el buque de superficie, los márgenes de seguridad que tiene un buque de superficie, una corbeta, un OPB, un buque de transporte, y otra cosa distinta, demasiado distinta son los márgenes de seguridad y tecnología que debe manejarse con un submarino. Y no es que nunca hubo la capacidad o que nunca se planeó la capacidad. Hubo un gobierno en este país, el último gobierno militar, 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, que planeó tener esa capacidad de fabricación, de reparación integral de submarinos de diseño alemán en nuestro país. Pero claro, ese programa es un programa a largo plazo. Lo podemos comprobar en lo que está haciendo Brasil. Brasil firmó el contrato para esos cuatro submarinos convencionales y uno nuclear en el año 2008 y recién ahora está viendo los frutos parece que este año van a entrar en servicio uno o dos de los Scorpion modificados fabricados en el país vecino el programa que planeaba el último gobierno militar no era tan ambicioso era más realista en mi opinión de tener cuatro submarinos plenamente operativos para el año 1990 el contrato se había firmado en 1978 por lo tanto eran cuatro submarinos en 12 años pero claro cómo se va a lograr el plan naval 1990 si a partir del 10 de diciembre de 1983 hay una banda de saboteadores que hacen sus mejores esfuerzos para que esto no se lleve a cabo el primer gran saboteador se llamó a raúl alfonsín y el segundo gran saboteador se llamó carlos saúl mene con saboteadores con corruptos con farsantes con mentirosos no se puede reparar submarinos y eso quedó perfectamente demostrado sangrientamente demostrado el 15 de noviembre del año 2017 eso es todo por ahora me despido hasta luego